subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. So student, Hess law of constant heat summation kya hota hai? Hess law kya kehta hai? The total amount of heat required or absorbed in the reaction is same whether the reaction take place in one step or in a number of steps. मतलब जो कंप्लीट एक रिएक्शन होने में हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है वो समीशन है उन स्टेप का जिन स्टेप में हमारी रिएक्शन हुई है अब वो एक स्टेप भी हो सकता है दो भी हो सकता है सिंगल स्टेप भी हो सकती है और मल्टी स्टेप भी हो सकती है ठीक है सपोज आपने ये रिएक्शन देखा ग्रेफाइट है ग्रेफाइट को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बोर्न किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और इस रिएक्शन की इंथेलिपी कितनी है माइनस 0.5 किलो जूल पर मोल ये क्या है हीट इवॉल्व माइनस साइन क्या बता रहा है इसमें से हीट इवॉल्व हुई है और अगेन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो फिर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी इस रिएक्शन की भी इंथेलिपी कितनी है माइनस टू किलो जूल पर मोल जब आप उन दो रिएक्शन को कम्बाइन कर दोगे उन्हें कम्बाइन करने के बाद जो आपको मिलेगी इंथेलिपी वो कितनी होगी प्लस टू एटी थ्री पॉइंट जीरो किलो जूल पर मोल सो अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें इसकी तो क्या है कोई भी रिएक्शन हो रही है ए से बी में मतलब ए आपका रिएक्टेंट है बी आपका प्रोडक्ट है कुछ भी हो रहा है तो जो आपकी एंथेलिपी देखी जाएगी वो किसकी देखी जाएगी इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट के बीच में लेकिन बीच में कुछ और स्टेप्स भी होंगे उन स्टेप्स की अलग अलग एंथेलिपी होगी तो टोटल एंथेलिपी किसके को लाएगी हर स्टेप पे जो एंथेलिपी है उसे आप एड कर दोगे ठीक है जैसे आप ए से सी में गया पहले डायरेक्टली ए से बी नहीं बना पहले ए से सी बना फिर सी से डी फिर डी से बी देन उसे आप बोलोगे वो ए से बी में गया तो यहाँ पर एंथेलपी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी डेल आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री तो दिस विल बी द टोटल एंथेलपी जिसे आप हेस लॉ बोलते हो हेस लॉ मीन्स कि जितनी भी एंथेलपीज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पर वो सब कंबाइन होंगी उनका समेशन होगा तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकल